أشجع امرأة محتالة بالعالم هي هذه السيدة الجزائرية ظلت أكثر من خمسة عشر عاماً الابنة السرية للسيد الرئيس والآن بقيت المحتالة السرية جراء ندرة صورها وفيديوهاتها على الإنترنت تجرأت على اقتحام قصر عبد العزيز بوتفليقة بكذبة وأجبرت أكبر مسؤولي الجزائر على الانحناء لها مدة عقد ونصف كان علية القوم في القصر يتهامسون كيف لا ننحني طاعة أمام مدام مايا بوتفليقة الابنة السرية للسيد الرئيس ربما هؤلاء المسؤولون الآن يضحكون من أنفسهم من داخل سجنهم كيف خضعوا لامرأة كانوا ينادونها مدام مايا؟ وكيف كان كل ما يدور في دوائر الحكم الضيقة لبوتفليقة أن البابا لا يرد طلباً لابنته السرية من زوجته السويسرية؟ لكن بعد تنحي بوتفليقة من الرئاسة تحت ضغط احتجاجات الشارع عام 2019 اتضح أن مدام مايا ليست إلا زليخة شفيقة نشناش ولا تمت لبوتفليقة بأي صلة قرابة بل خدعت الجميع بمن فيهم الرئيس للتلاعب بكرسي الرئاسة كما تشاء وتتدخل بكل كبيرة وصغيرة في اقتصاد الجزائر فبنت لنفسها وبناتها إمبراطورية مالية وعقارية بملايين الدولارات بعد أن دقت كل باب نهب لاقتصاد البلاد وفتحت كل نافذة تربح واحتيال من تبييض الأموال واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة إلى تبديد المال العام وتهريب العملة الصعبة للخارج فكيف خدعت مدام مايا الجميع طيلة عقد ونصف؟ سيد الرئيس بابا في يوليو من عام 2019 وبعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة بدأت خيوط كذبة مدام مايا تتكشف عقب 15 عاماً عندما ضبطت السلطات الجزائرية أموالاً ضخمة في فيلا مدام مايا الموجودة في منطقة إقامة الدولة غربية العاصمة حيث يسكن كبار مسؤولي الجزائر في بداية الأمر بدأ أن مدام مايا نفسها مقتنعة أنها ابنة بوتفليقة السرية لكن ما إن بدأت التحقيقات حتى انتعشت ذاكرة مايا لتتذكر اسمها الحقيقي زليخة نشناش وأنها كانت تعرف بوتفليقة عن طريق والدها الذي كان بحسب زليخة مقاوماً في صفوف جبهة التحرير خلال الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي إلى جانب الرئيس الأسبق هواري بومدين لكن لا توجد أي صلة قرابة مع الرئيس السابق من قريب أو من بعيد قبل أن يتضح أن الأمر بدأ في عام 2004 بدخول زليخة على بوتفليقة بصفتها ابنة صديقه فحصلت على مزايا لتقوم باستثماراتها من خلال الرئيس الذي أقنعته زليخة أن اسمها بين رجال وسيدات الأعمال حالياً هو مدام مايا وعند خروجها من مكتبه سارعت لنشر شائعة في أروقة القصر وبين المسؤولين أنها مدام مايا ابنة الرئيس السرية من زوجة سويسرية لكن بوتفليقة لا يريد نشر الأمر للعلن وسيكتفي بالتوصية بابنته مدام مايا لتتنفع من اقتصاد الجزائر كما تشاء لكن من دون أن يذكر صلة قرابته بمايا وأنها ابنته وما إن اتصل مكتب الرئيس بالولاة ليوصي بامرأة تدعى مدام مايا حتى باتت الشائعة حقيقة لا تقبل النقاش وفي وقت تشير معلومات إلى أن بوتفليقة علم بكذبة مدام مايا لكنه لم ينفيها أو يؤكدها بهدف استخدام مايا كذراع مالي فاسد غير معلن تتحدث تقارير إعلامية أخرى أن الدائرة الضيقة حول الرئيس لم تنقل إليه الأمر لاعتقادهم أنه يريد دعم ابنته دون الإعلان عنها صراحة مايا والية الولاة الانتفاع الأول لمدام مايا من كذبتها البيضاء كابنة للرئيس كان عندما تلقى والي الشلف الأسبق محمد الغازي توصية من الرئيس لاستفادة مدام مايا من سكن عمومي إيجاري باسم إحدى بناتها إلى جانب أرضية بمساحة 15 هكتاراً لإقامة حديقة تسلية وبعد أن تحولت العلاقة مع الغازي لصداقة وطيدة على اعتبار مايا ابنة الرئيس استفادت من مساحة أرضية تقدر بخمسة آلاف متر مربع تم تسجيلها باسم ابنتها الثانية لإقامة استثمار يتعلق بمحطة خدمات إلا أن مايا باعت العقار لاحقاً رغم أن القانون يمنع بيعه 
صفقات مدام مايا تعدت الشلف إلى وهران عندما قدمت نفسها أيضاً لوالي وهران الأسبق عبد الغني زعلان أنها ابنة الرئيس وتوسطت لديه من أجل مساعدة جارها يحياوي وهو نائب برلماني سابق لإقامة مشروعات استثمارية بوهران فيما تقاضت مدام مايا 100 مليون دينار كرشوة لإتمام الصفقة ولم تتمكن من التصرف بالمبلغ بسبب سقوط بوتفليقة ليتم ضبط النقود ببيتها المشاريع الوهمية التي تقاضت عنها مدام مايا مبالغ كبيرة من خزينة الدولة انتهت بتهريب الأموال كعملة صعبة خارج البلاد باستغلالها نفوذها لإخراج الأموال من خلال سفراتها المتعددة مع بناتها عبر مطار هواري بومدين من خلال علاقتها مع المدير الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل فيما وظفت الأموال المتبقية بالجزائر في شراء العقارات بالأحياء الراقية في العاصمة بينها ست فيلات فاخرة وشقق بمناطق راقية إضافة لمبنى من ثلاثة طوابق وعمارة أخرى بست طوابق فيما أحصت المحكمة إجراء مدام مايا 28 عملية تجارية مهمة في العقار بمناطق راقية في وقت وجيز بينما تم التحقق من تملك الابنة المزيفة للرئيس السابق ثلاثة عقارات بإسبانيا تتمثل في شاليه والشقتين فاخرتين بمناطق راقية بمدريد إضافة إلى امتلاك حسابات بنكية بمبالغ طائلة في إسبانيا الشعب يسقط مايا مع مرور الأعوام اكتسبت مدام مايا نفوذاً بدءاً من كرسي الجمهورية مروراً بالولاة وصولاً لأجهزة الأمن فانفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة ولم يعد لأحد أن يكسر كلمة أو يعصي أمراً لابنة الرئيس السرية لكن الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق في 2019 أطاحت أيضاً بالحماية التي كانت تتمتع بها هذه السيدة فجرت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كباراً قبل أن يصدر القضاء على مدام مايا حكماً بالسجن 12 عاماً ومصادرة جميع أملاكها وتغريمها ملايين الدنانير الجزائرية إلى جانب حبس ابنتيها فرح وإيمان خمسة أعوام لكل منهما وتغريمهما أيضاً أنت برأيك هل أنصف حكم القضاء الجزائريين مما نهبته ابنة الرئيس المزيفة؟ ولو كنت قاضياً بماذا كنت ستحكم على مدام مايا؟